het is vandaag maandag en maandag is meestal een soort van mijn vrije dag. Uh, dan gaan alle paarden aan de longeerlijn of de paarden die wedstrijd hebben gehad zijn vrij. En aangezien ik vaak in het wedstrijd wel met één of twee paarden wedstrijd heb, uh, is het op maandag altijd wat rustiger. Dus heb ik mijn moeder afgesproken dat ik dan eigenlijk dingen ga doen waar ik de rest van de week niet aan toe kom. Dus stomme dingen, zoals het huis goed maken, boodschappen doen en natuurlijk een klein beetje uitrusten. Afgelopen week is Jump Amsterdam geweest. En ik moet eerlijk zeggen, het was echt helemaal top. Echt super, super leuk was het. Maar het gaat niet in je koude kleren zitten. Uh, mijn wallen waren gisteravond ongeveer tot hier en helemaal zwart. Dus uh, ik heb heel eventjes vandaag uitgeslapen tot een uurtje of half tien. Uh, het is nu bijna tien uur. En... Ja, wat er eigenlijk vandaag gaat gebeuren en waarom ik deze video opneem, omdat jullie dan ook een kijkje in mijn leven krijgen hoe het gaat als ik een dagje weinig paarden heb. Dus een dagje vrij. Um, ja, dus daarom ga ik gewoon deze video opnemen. Mijn ontbijt staat voor me, dus uh, ik ga gewoon praten en ontbijt maak ik tegelijk. Ik begin altijd met een citroentje. Even, oh, oh nou moet ik dat ook verschil gaan maken. Um, Citroentje doe ik altijd eventjes in een beetje lauw water. En dat drink ik, want dat vind ik super lekker. Maar niet heus, maar het schijnt wel goed voor je te zijn. Al die modellen doen het volgens mij ook. Dus uh, ik ben super model, dus ik moet dat ook doen. Mmm, heerlijk. Uh, dit is van New Physic. Ik ben begonnen met serieus afvallen en ik had er heel pijn nodig. Vorig jaar heb ik er echt super weinig aan gedaan. Ik had er ook echt geen zin in. Uh, ik moet altijd wel heel erg opletten op mijn lijn. Want zelfs al kijk ik al naar een pizza, dan voel ik het al op mijn buik en mijn billen zitten. Dus ik ben uh, heel erg aangelegd om aan te komen. Dus uh, er moet nu echt iets gebeuren, want al mijn kleren zitten strak en ik voel me gewoon niet lekker in mijn vel. Ik ga gewoon uitleggen wat ik aan het doen ben. Anders zien jullie mij allerlei dingen doen. Dan denk je, wat is dat? En dan moet ik dat weer uit gaan leggen in de reactie hieronder. Dit is ook echt super lekker. Oh, ja. Ik ga... Altijd eerst, als een malle door het huis heen, de kussens opschudden, dus nood stofzuigen, dweilen. Oh, daar gaat mijn vitaminepil. Dweilen als dat nodig is. Um, plasjes en poepjes opruimen van de kleine Bobby, want die is nog steeds niet heel erg zindelijk. Um, en dan pas heb ik rust. En dan pas ga ik even op mijn gemakje ontbijten met een theetje en een dingetje. Dus dat gaan we nu eerst even doen. En ik ga nu boodschappen doen. Uh, ik heb een aan boodschappen doen. Maar ja, ik denk niet echt dat er iemand is die boodschappen leuk vindt. Um, ik heb een ideetje. Ik denk, maar eigenlijk nu het al bijna twee uur is, heb ik het idee dat ik het eigenlijk niet ga redden. Maar ik had het idee om vanavond iets lekkers voor mijn jacoon te maken. Wat waarschijnlijk wel aardig in het... Um, hoe noem je dat? Uh, dieet past. Weet je wat je nou eigenlijk nooit moet doen? Boodschappen als je honger hebt. Oh, mijn buik knort echt mega erg. Ik heb een fluffy shirt aan. Ik zorg altijd voordat ik ga vloggen dat ik alles in orde heb. Geurkaarsje aan. Gedoucht. Een chillpakje. Ik heb ook een lekkere soort jogging pyjama broek aan. Wat ik nog even ga doen is deze twee machines even aanzetten. En ik wil nog een maskertje doen, want ik vind dat ik wallen heb en allemaal vlekjes. Dus uh, ik heb hier zo'n maskertje liggen. Dat ga ik even doen en ondertussen doe ik de was. Dan maak ik mijn eten klaar, ga ik even op mijn gemakje eten. En dan ga ik alles klaarzetten dat ik ongestoord aan één stuk door alleen maar blind kan gaan editen. Zodat de video vanavond sowieso online staat. Um, ga ik niet redden, weet ik nu al, want het is nu al drie uur. Maar goed, uh, die andere dingen moeten ook even gebeuren. Dus dat ga ik dan nu doen. En dan gaan we aan de slag. Dag is 
Super lekker. En Bobby zit in mijn arm te bijten. Waarom bijt je mij nou altijd? Dat is nou toch wel een keer klaar. Maar wat ook leuk is, mijn moeder is vandaag naar mijn vriendin Isabel geweest. Die zet altijd onze wimpers. En we hadden eigenlijk nog geen tijd om elkaar te zien. Ze was wel op Jumping Amsterdam, maar dan neemt ze natuurlijk niet mee. Want 20 januari was ik jarig. Toen hadden ze een superleuk cadeautje voor mij besteld. Met alle vriendinnen, zeg maar. Uh, en Koen had ook meegedaan. Um, ik wil heel lang een horloge. Die zie ik elke keer op internet langskomen. En elke keer zeg ik, oh dat horloge wil ik. Dus nou hadden ze met z'n allen geld bij elkaar verzameld. En dat horloge gekocht. Maar dat was niet op tijd voor mijn verjaardag binnen. Dus nu, anderhalve week nou. Als, ja, anderhalve week later. Heb ik mijn cadeautje. Het is, ik weet al wat het is. Ik weet hoe die eruit ziet. Want ze hadden er een plaatje bij gedaan. Maar ik heb hem nog niet opengemaakt. Dus ik weet niet hoe die er in het echt uitziet. Dus de primeur krijgen jullie ook gelijk mee. Hij is van Paul Valentine. Ik kende dat merk helemaal niet. Maar ik hou echt van rosé goud. En... Oh, zie je hem gelijk al? Oh nee, er zit nog wat voor. Oh, echt spannend. Nu zie je hem zo, dus we zien nog niks. Oh, nu zien we ook nog niks. Ik dacht, hij zit hier achter. De primeur. Oh, hij is mooi. Yes, hij is mooi in het echt. Oh. Blij mee. Maar wat ik zei, ik hou van rosé goud. En parelmoer is altijd mooi natuurlijk. En dit horloge is rosé goud met parelmoer. En ik ga hem laten zien. Oh, hij is echt heel mooi. Tada! Oh, ik kan hem niet goed zien. Kijk hoe mooi. Hey, dankjewel, lieve vriendinnetjes. Maar ik ga nog één ding laten zien. Dat is echt zo schattig. Kijk, Bobby. Dan vindt hij iets wat hij mee wil nemen. En eigenlijk gaat hij dat dan verstoppen in de struiken. En dan gaat hij zo graven met twee voetjes. En dan legt hij het in die struiken. En net kwam hij binnen. En ik heb, heb het hem van de week dit zien doen. Dat is een stukje peen en dat is een takje. Die heeft hij daar zo verstopt. En nu kwam hij er ineens weer mee naar binnen. Bobby, kom. Wat ben je aan het doen? Oké, okay, let's go. Ik moet nu echt heel snel door. Het is nu... Kwart voor vier geworden. Ja. Ik moet echt nog super veel doen, maar ik heb, ben heel even naar buiten geweest voor een frisse neus. Even gekeken hoe het op stal ging, licht aangedaan en Charlie gehaald. Charlie, hey, tjotje. Want Charlie moet uh, zijn medicijnen, die krijgt een paar keer per dag dagelijks medicijnen. Want we zijn erachter gekomen dat hij uh, dingetjes aan zijn hart heeft, een paar hartprobleempjes. En toen, heel verdrietig, hadden ze hem na die diagnose... Uh, drie tot negen maanden gegeven dat hij nog zou leven. Maar dat is anderhalf jaar geleden. En het gaat super goed met Tjartje, hè? Maar daar moet je wel je medicijntjes nemen. Neem maar. Goed zo. Super goed. Dus um, ja, dat was natuurlijk best wel heel erg schrikken. Want Charlie is echt gewoon mijn allergrootste vriend. En het gaat heel erg goed met hem en Bobby samen. Ehm. Um, dus dat zou wel heel erg zijn als ik Tjartje ineens moet missen. Maar het gaat super goed met hem. En ja, boven verwachting natuurlijk. Want we dachten nou op zijn uh, positiefste instelling. Dan heeft hij nog negen maanden te leven. Maar dat is nu al super lang geleden. Dus, uh, maar dan moet hij wel zijn medicijntjes krijgen elke dag. Nee? Hij is bijna af. Hoe, 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 hoe. Deze twee zijn schattig. En kijk. Kenzo komt ook even buurten. Hoi Ken. Wil je naar binnen? Ja, naar binnen. Kijk, en dan gaat hij heel snel alle bordjes leeg zetten. Maar het is nu, even kijken, kwart voor zes. Dus zeven uur ga ik sowieso niet halen. Het zonnestraaltje in huis is thuis. Koen is uit zijn werk en dan is hij altijd een beetje hyper de pieper. We hebben ook eigenlijk nog niks tegen elkaar gezegd. Hij is alleen maar aan het springen en met de honden aan het druk aan het doen. Hier staat hij weer te dansen. En daarom is Kenzo... Kenny!
ook helemaal door het dolle heen. Oh, en dan gaat Bobby. Oh mijn god. Zo gaat elke dag hier zo. Hoe was het vandaag? Koen. 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 Ik zie daar wat liggen. En ik was al naar stal gelopen. Toen zei Koen, neem mijn schoen even mee. Want Koen liep in het donker naar de woonkamer. En die was in de poep gaan staan van Bobby. Daar. <laughs> Super vies. Maar hij laat dat natuurlijk voor mij liggen dat ik het op kan ruimen. Ik zou natuurlijk koken. Ik had een heel leuk, lekker idee. Um, maar omdat ik nog zo bezig ben en Koen moet straks weg. Is Koen een gezonde hap aan het koken. Lekker eten. En dag voor gaan maken vandaag. Zit je niet. Wat heb je vandaag meegemaakt, Koen? Wil je nog wat vertellen in mijn dagvlog van vandaag? Ik ben in de poep gestaan van Bobby. Ik ben nog steeds niet klaar. En Koen is weg. En die heeft me achtergelaten met dit. Maar ja, de vrouw kan multitasken, toch? Ja, ik ben heel kritisch voor mezelf. Dus ik hoop altijd maar dat iedereen hem leuk vindt en leuke reacties geeft. Want nu zien jullie dat ik eigenlijk gewoon al... Gewoon heel de dag bijna bezig ben. Nee, vanaf vanmiddag bezig ben met die vlog. Maar hij staat er straks op. En dan morgen is het dinsdag. En dan ga ik de laatste vlog van Jumbo Amsterdam maken. Dus eigenlijk ben ik nog lang niet klaar. En heel misschien. Want ik ben nu helemaal hyper. Ik luister zelfs kerstliedjes. Maar misschien krijg ik straks wel ineens dat ik denk van nou ik zit nou toch in de flow. Ik ga wel alvast die andere ook maken. Maar dan wordt het wel nachtwerk. Dus als ik daar aan ga beginnen, dan uh, is Koen niet blij met mij. Ik weet niet of jullie het kunnen horen. Maar dit is het heerlijkste geluid van de hele dag. Om 9 uur s'avonds gaan we altijd nog de laatste keer voeren. Dan krijgen ze peen en hooi. En peen hebben ze nu net op. Bobby staat daar. Heel schattig. Alle snippertjes op te eten. Die vindt Peen echt heerlijk. Maar dat geluid van uh, koude paarden die lekker hooi aan het eten zijn. Ik kan gewoon door stal lopen in alle stilte en denken. Wat een rust en wat een tevredenheid en wat heerlijk. Um, nou, dit was wel een hele andere video dan normaal. Ik hoop wel dat jullie hem leuk vonden. Mm, ja, een keer wat anders. En als jullie het niet leuk vinden, dan moeten jullie lekker dat duimpje omhoog doen. Omhoog, omlaag doen. Maar ik heb liever dat jullie dat duimpje omhoog doen. Dus doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Als jullie het nog leuk vinden en niet alles hebben gezien... ...kunnen jullie de video's van Jumping Amsterdam natuurlijk nog heel even terugkijken. Um, de paardjes gaan straks lekker slapen. Om 11 uur gaat het licht hier uit. En dan doen we altijd nog een laatste check. Maar verder ga ik deze video afsluiten. Tot volgende week. En... Ja, zijn er nog leuke suggesties, leuke ideeën voor leuke video's? Laat het zeker eventjes weten in de reactie hieronder. Doei!